Shalom, mis amados hermanos, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Hemos concluido un ciclo de estudio semanal. Ya ha pasado el año 5783 y ahora nos adentramos en un nuevo ciclo de estudio semanal de la Torá. Este año vamos a utilizar una estrategia de enseñanza diferente donde al inicio de cada Shabbat estaremos haciendo el Lehai correspondiente a ese Shabbat y estaremos abordando acerca de lo que es la perla de la Torah, enfatizando un poquito en el Maftir, la Haftará, pero sí vamos a abordar lo que es el Brihadasha. De modo que nosotros le invitamos a que cada viernes usted se dé cita y usted pueda compartir estas enseñanzas. Recuerde que le digo que nuestro servicio al Eterno es algo continuo. Por eso, una vez hemos concluido el libro de, eh, de Barín, una vez pasada las festividades de Kipur y de Sukó, iniciaremos el nuevo ciclo de estudio del 5784. Yo espero que todas estas enseñanzas que le hemos llevado durante todo este tiempo hayan surtido un efecto positivo en su vida y que usted haya aprendido todo lo relacionado a lo que es el aspecto del de estudio semanal de la Torah. Y de paso le invito a que usted siga compartiendo este programa y que se suscriba a este canal. De igual forma, le pido a que siempre se acuerde de nosotros en sus plegarias. Cada vez que usted tenga la oportunidad de elevar un clamor a nuestro Padre Eterno, le invito a que se acuerde de mi nombre, el eh, nombre de mi hija, de mis hijas, para que el Eterno siga ayudándonos a seguir cumpliendo con esta misión. Porque de verdad es un trabajo encomiable el que estamos realizando. Y es un trabajo mano a mano con muchas dificultades que usted desconoce. Eh, nosotros hemos aprendido a depender totalmente del Eterno y todas nuestras cargas nosotros se la encomendamos a él. Y mi familia, que es la que está más cerca de mí, sabe todos los sacrificios que día tras día nos lleva el tener que sacar el programa Bendición Matutina, el tener que estar lidiando con tantas cosas, con tantos inconvenientes que se nos presentan para que esos programas puedan salir al aire. No es tan sencillo, pero el Eterno nos da la fuerza para eh, nosotros poder realizar todo este trabajo. De modo que yo le invito a que usted se mantenga siempre haciendo apuntes, se mantenga siempre eh, haciendo sus, sus puntualizaciones y que construya este conocimiento, porque esta carrera es hasta que la muerte nos separe. De modo que acuérdense de nosotros en sus oraciones y no se olvide cada día que pasa, nos acercamos más y más a las promesas que el Eterno nos ha dado. Que el Eterno le bendiga desde República Dominicana, que el Eterno le guarde, que el Eterno bendiga a usted y a su familia y bendiga a ese Israel esparcido en toda la tierra. Tengan un excelente día y hasta la próxima. Shalom, shalom.